அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பொதுவுடைமூர்த்தி இன்றைக்கி வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அடிப்படை காரணம் வெற்றி தோல்விக்கு என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் எல்லோரும் பேசின விஷயந்தான் மூணு விதமான கண்ணோட்டங்கள் நம்மளுடைய நடைமுறையில் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு அடிப்படை காரணம் இருக்கணும் வெற்றி தோல்விக்கு அது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறோம் பயம் அந்த பயம் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு மனிதரை வந்து ஆட்டி படைக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நீ பார்க்குறோம் அந்த பயங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அந்த பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு செகண்டும் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலையும் வந்து ஆட்டி படைக்கிறது இதை பற்றி நிறையா மனநல மருத்துவர்கள் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா உளவியலாளர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆய்வு செய்திருக்காங்க அவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து இது எப்படி வந்து இந்த பயம் தோன்றுறது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் நடந்துச்சுன்னா பயம் நடக்கலைன்னா பயம் இப்போது ஏன்னா நீங்கள் எதை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்கள் எது நடந்தாலும் நடக்கலைன்னாலும் உங்களுடைய அடி அதாவது மூலாதாரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல ஒரு மரத்தோட ஆணி வேர்னு சொல்லுவோம்ல அந்த ஆணி வேர் எது அப்படின்னு கேட்டால் வாழ்க்கையில் ஆணி வேர் அப்படின்னா பயம் தான் ஒரு மனிதன் எப்போ அந்த பயத்தை வந்து விட்டுட்டு வெளியில் வர்றானோ வர்றாங்களோ அப்போயிலேருந்து வாழ்க்கையில் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி சாதனையாளராக மாறுறாங்க சாதாரண விஷயம் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் ஒருத்தர் மட்டும் எப்படி ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஒருத்தர் மட்டும் எப்படி தோத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த பயம் தான் அவர்களுடைய மூல காரணம் இதை நான் மூணு வகையாக பிரிச்சுருக்கிறேன் இது மூணு வகையை நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து காலங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இந்த மூணு காலங்களும் நடைமுறையில் எப்படி சாத்தியமாகுது இந்த பயத்தோட அப்படிங்கிறோம் கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட தோல்விகள் அதை நினச்சே பயப்படுவாங்க நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இப்படி அடிபட்டுச்சு இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு நடந்துச்சு ஏதோ ஒரு காரண காரியங்கள் அல்லது ஒப்பீடு முறைகளை வைத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அந்த பயம் உங்களை வந்து எடுத்து காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஏ இப்படி செய்யாதரா இப்படி செய்யாதரா இப்படி செய்யாதரா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இது கடந்த காலத்தில் உள்ள பயம் இது எங்கேருந்து ஏற்படும் தோல்விகள் மூலமாக அந்த எடுத்துக்காட்டுகள் உதாரணங்கள் மூலமாக உங்களுடைய பயத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் உங்களுக்கு மேலே வந்து அனுபவிக்க வந்து நீங்கள் நேரிடும் நிகழ்காலத்தில் ஒருத்தர் பயப்படுறாங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அவங்க எப்படி இருந்தால் பண்ணுவாங்க எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் வந்து அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்களால் சந்தோஷம் வாழ முடியாது ஏன் என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா இருக்கிறதெல்லாம் இப்படி மாறிடுமோ இந்த இருக்கிறதெல்லாம் இப்படி விரையமாயிடுமோ இருக்கிறதெல்லாம் நம்மளை வந்து வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஒரு விதமான பொருளாதாரத்தில் நஷ்டம் வந்துடுமோ இல்லை பொருளாதாரத்தில் லாபம் வந்தால் நம்மள்டேருந்து ஒரு பொருள் திருடிட்டு போயிடுவாங்களோ இல்லை பொருளாதாரத்தில் லாபம் வந்தால் நம்ம இந்த மாதிரி பயம் வந்துடுமோ அப்படின்னு நிகழ்காலத்தில் ஒருத்தர் பயப்படுவார் ஏன்னா இருக்கும் பொருளை வைத்து கொண்டு அதோட நல்லது கெட்டது இது ரெண்டையும் ஆய்வு பண்ணக்கூடிய மனம் வந்து என்ன பண்ணும் அது பயத்தை ஏற்படுத்தும் அடுத்தது எதிர்காலம் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் அதில் நான் தோ தோல்வி ஜெயிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அப்போ மூணு விதமான காலகட்டங்கள்லேயும் உங்களுடைய பய பயம் வந்து உறுத்தும் கடந்த காலத்தில் முடிந்த பயத்தை வைத்து நீங்கள் இங்கே ஒப்பீடு பண்ணும்போது இருப்பக்கூடிய பயமும் நிகழ்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளை காப்பாற்றுறது ஒரு பயமும் எதிர்காலத்தில் வராத ஒரு பொருளுக்கு இல்லாத ஒரு பொருளுக்கு நீங்கள் ஒரு பயமும் நீங்கள் சின்ன பிள்ளையில் பிறக்குறீங்க ஒரு அறுபது எழுபது எண்பது தொண்ணூறு வயசில் இறக்க போகிறாங்க ஒருத்தர் அப்படின்னா 
பிறக்கும்போது சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது அடிபட்டுருமோ அப்படின்னு ஒருத்தர் நம்ம நினச்சிருப்போம் அது வளர வளர பள்ளிக்கூடம் போனால் ஸ்கூல் போனால் பயம் படிக்க போனால் பயம் எக்ஸாம் எழுத போனால் பயம் நான் இன்டர்வியூக்கு போனால் பயம் வேலைக்கு போனால் பயம் புதுசாக இடத்துக்கு போனால் பயம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் ஒவ்வொரு விதமான பயத்தை இருப்பது ஒன்றும் இல்லை ஒரு அரசியல்வாதி நான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஜெயித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தோற்றேன் இப்போ எப்படி ஜெயிப்பேனா அப்படின்னா இந்த கடந்த காலம் ஒப்பீடு பண்ணிக்கிட்டே இங்கே வந்து அவருடைய மனசில் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய விஷயத்தை வந்து அதிலே கண்ணோட்டம் போகும் அதுவே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு அரசியல்வாதி இருக்கார் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த அரசியல்வாதி ஏன் இருக்கக்கூடிய இடத்த நான் காப்பாற்றணும் இருக்கக்கூடிய அரசியல் பதவியை நான் தக்க வச்சுக்கணும்னு ஒரு பயம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் வரும்போது இந்த எலெக்ஷனில் நான் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான பயம் அப்போ பயங்கிற விஷயம் வந்து மூணு காலகட்டத்துலேயும் வெவ்வேறு மனநிலை உருவாக்கி அந்த மனநிலை அதிகப்படுத்தும் போது உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நல்லா கேட்டுங்க இந்த பயம் உங்களோட வாழ்க்கையை எப்போ மறைக்குதோ மறையுதோ அப்போ தான் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இங்கே இருக்குது ஆனால் இந்த பயம் எப்போ தம்மா அதான் சொல்கிறேனே நீங்கள் எப்போ ஸ்டார்டிங்களோ லாஸ்ட் வரையும் இந்த பயம் உங்கள் கூட தான் இருக்கும் ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கை முறையில் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இந்த பயத்தை நீங்கள் ஒரு ஓரம் வைங்க எது நடந்தாலும் என்னால் நான் ஏற்றுக்க முடியும் சமாளிக்க முடியும் என்னால் அதை வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்க கொள்ளக்கூடிய விஷயம் நான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் யார் நான் ஏன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை பார்த்துருப்பீங்க படிச்சுருப்பீங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்ன பேப்பர் எடுத்து படிச்சிருப்பார் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து அதிவேகமாக போன போன கார் வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகிட்டு அப்படின்னா அதே மாதிரி வேகமாக போனால் கார் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடும் அப்படிங்கிறத விட கார் காரில் போனாலே ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடும் அப்படிங்கிற மனநிலையை வந்து நிறைய பேருக்கு உருவாகும் அது ஒரு விதமான பயம் ஒருத்தர் தண்ணியை பார்த்தா பயம் ஒருத்தர் நெருப்பை பார்த்தா பயம் ஒருத்தர் உயரமான இடத்துக்கு போனால் பயம் ஒருத்தர் தாழ்வான இடத்துக்கு போனால் பயம் ஒருத்தர் இருட்டாக பார்த்தா பயம் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு பார்த்தா பயம் ஏன்னா நீங்கள் இந்த பயம் வந்து எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் ஆனால் வந்து நல்லா கேட்டுங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் பயங்கர விஷயம் வந்து எப்போ ஒரு விஷயத்தை உங்களை வந்து மறைக்கிது அதாவது நீங்கள் அதை விட்டு வெளியில் வர்றீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையை வந்து பிரம்மாண்டத்தை பண்ண முடியும் நீங்கள் நிறைய நண்பர்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்பாங்க என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்து நடைமுறையில் நம்ம வந்து கடந்த காலத்தை போய் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் அது பாஸ் லைஃப் தெரப்பியில் பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் நம்ம பாஸ் லைஃப் தெரப்பியை ஒட்டி தான் அச்சயலக்கண பத்ததியும் நம்ம எடுத்தோம் அச்சயலக்கண பத்ததினா நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையில் இந்த ஜோதிடம் வந்து மூணு விதமான காலகட்டத்தை உணர வைக்கிது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து என்னென்னா கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் அந்த பிரித்த வாழ்க்கை முறையை வந்து எப்படி நடக்குதுங்கிறதா நம்மளுடைய ஆய்முறை ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் மூணு விதமான கருப்பொருள்கள் மூணு விதமான ஒரு விதமான எண்ணோட்டங்கள் பாயுது அப்படிங்கிறதா நம்மளுடைய ஆய்வு முறைகளை அப்போ தோல்விகள் வந்து கடந்த காலம் சொல்லிட்டோம் நிகழ்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய நம்பிக்கைகள் அப்படிங்கிறது பயம் அதாவது நம் ஏன் மேலே நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு பயம் எதிர்காலத்தில் வந்து என்னுடைய இன்ப துன்பங்கள் அதாவது என்னுடைய வாழ்க்கை முறைகள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விதமான தோல்வி வெற்றியோட பயமும் தோல்வியோட பயமும் அங்கே இருக்கும் ஜெயித்தவனுக்கு எப்படா ஜெயித்தோம் அப்படிங்கிற பயம் வந்துடும் ஏன்னா இதில் ஏதோ ஒரு விதமான சூழ்ச்சிகள் இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி பயம் இருக்கும் நல்லதோ கெட்டதோ வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் இந்த பயங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் எப்படி தூக்கி போடணும் அதுக்கு நீங்கள் உதாரணங்களும் எடுத்துக்காட்டுகளும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறத கான்செப்ட் சரி உதாரணங்கள் எடுத்துக்காட்டுகள் வேண்டாம் அப்படின்னா ஏன்னா சார் நீங்கள் உதாரணங்கள் எடுத்துக்காட்டுகள் ஒரு இடத்துல வெற்றி பெறணும் அப்படின்னா உதாரணங்கள் எடுத்துக்காட்டு வேணும் அப்போ உதாரணங்கள் எடுத்துக்காட்டுகள் வேண்டாம் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் எடுத்துக்கணும் கவனங்கள் அல்லது உங்களுடைய வாழ்க்கை வெற்றி முறைகள் இருக்கக்கூடியதில் பயணங்கிற ஒரு பயங்கிற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எலெக்ஷனில் தோற்றுட்டாங்க இந்த மாதிரி ஜாதகர் அப்படின்னு எடுத்துட்டாங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு ஜெயிக்க விடுமா உங்கள் மன அளவில் நீங்கள் வந்து அதை வந்து பயந்தே நீங்கள் தோற்றுருவீங்க அப்போ மகநட்சத்திர சிம்மராஜி ஜெயிச்சிடும் அப்படின்னா இன்னொரு மகநட்சத்திர சிம்மராஜி நீங்கள் ஜாதகமே வந்து பலகீனமாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல என்னென்னா சார் மகநட்சத்திரம் பிரம்மாண்டமாக இருக்குது சார் லைஃப்பில் ஜெயிச்சலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஒரு உத்வேகம் என்ன பண்ணும் அவர் வந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வேகமாக ஓட வைக்கும் அவர் ஜெயிக்க வைக்கும் வாழ்க்கையில்
பயம் வந்து அடுத்தது என்ன அந்த பயம் வந்து அது அடுத்தது வந்து பதட்டமாக மாறும் இது எப்போ அப்படின்னா நிகழ்காலத்தில் மாறும் ஃபஸ்ட்டு கடந்த காலம் சொல்லியாச்சு நிகழ்காலம் எதிர்காலத்தில் வந்து இந்த வாழ்க்கையில் வந்து மன அழுத்தங்களை உருவாக்கக்கூடியது இந்த பயம் எப்படி நடக்குமோ என்ன நடக்குமோ எப்படி நடக்குமோ எங்கே நடக்குமோ என்ன நடக்குமோ அப்படின்னு ஒரு விதமான எதிர்காலத்தை ஒரு வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய சில ஒரு சில சம்பவங்களை நினைத்து உங்களுடைய மனம் என்ன பண்ணும் உங்களை எரியாமே பதட்டப்பட வைக்கும் அதேமாரி அந்த பதட்டம் வந்து அதிகமாகி மன அழுத்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது இந்த பயம் இது எல்லாத்தோட மொத்த மூலாதாரம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பயத்தில் தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் என்னால் முடியுங்க என்னால் கண்டிப்பாக முடியுங்க நான் ஒன்றும் தப்பு செய்யலைங்க நான் நேர்மையாக இருக்கேங்க எனக்குன்னு ஒரு அரசியல் நிற்கிறாரு அப்படின்னு வச்சுங்களேன் எனக்குன்னு ஐம்பது பேர் இருக்கட்டும் நூறு பேர் இருக்கட்டும் அப்போ தான் சார் அவன் வந்து உங்களுக்கு ஓட்டு போட முடியாது அப்படின்னு அந்த ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க ஒரு சமூகம் சொல்லுது ஒரு விஷயம் சொல்லுது அப்படின்னா எனக்கு எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேர் ஓட்டு போடட்டும் நீங்கள் எல்லா விஷயங்களையும் இங்கே காதில் வாங்கி போட்டுக்கிட்டு என்னென்னா ஆஹா இவங்க ஓட்டு போடலையோ அவங்க ஓட்டு போடலையோ இவங்க ஓட்டு போட்டாங்களோ இவங்க ஓட்டு போடலையோ அப்படின்னு அந்த பதட்டம் இருக்குது பாருங்கள் அரசியல்வாதி அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அந்த ஒவ்வொரு அரசியல்வாதியும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் அந்த மனம் படக்கூடிய பாடு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய கஷ்டத்தை கொடுக்கும் அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க ஜெயித்தாலும் சரி தோற்றாலும் சரி ஆனால் வாழ்க்கையில் வந்து அந்த பயம் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கும் அந்த பழ பயத்தை வந்து ஒரு சில நீங்கள் உங்கள் மனதை வந்து சந்தோஷமாக அமைதியாக வச்சுக்கிட்டு எல்லா விஷயத்தையும் காது கொடுத்து கேட்காதீங்க எல்லா விஷயத்தையும் கா கண் கொ கண் கொண்டு பார்க்காதீங்க எல்லா விஷயத்தையும் வாயில் வந்து பேசாதீங்க இந்த மூணு விஷயங்களும் தான் உங்கள் வாழ்க்கையிலேருந்து பயத்தை வந்து போகும் ஏன்னா கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணும்போது ஒரு சந்தோஷமாக இனிமேல் உங்களுக்கு பாட்டு கேட்கணும் பாட்டு கேளுங்க ஆனால் உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் பயம் வருதோ அப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க நான் அதிகமாக சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு டம்ளர் தண்ணி நல்ல முக்கா டம்ளர் தண்ணியை வாயில் ஊற்றிங்க அமைதியாக வாயில் அந்த தண்ணியை முழுங்கிடாமல் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வாயில் வச்சுட்டு அந்த அந்த தண்ணி என்னென்ன பண்ணுது அப்படின்னு வாயில் வச்சு பாருங்கள் உங்கள் நாக்கு அசைய முடியாது அப்படியே வாயில் வச்சுருப்பீங்க அவ்வளோதான் உங்கள் வாயை அசையாது அந்த மூச்சோட சுவாசம் அதிகரிக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் அதோடய எண்ணங்களை நீங்கள் நேரம் தண்ணிகிட்ட பிரதிபலிவிங்க வாழ்க்கையில் பிரபஞ்சத்தை சொல்லுங்கள் வாழ்க்கையில் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் எது வந்தாலும் நான் ஜெயிச்சிருவேன் என் வாழ்க்கையில் எது வந்தாலும் என்னால் முடியும் என்னால் வெற்றி பெற முடியும் நான் வாழ்ந்து பிரம்மாண்டத்தை பண்ணுவேன் என் வாழ்க்கையில் பிரம்மாண்டம் உயரளவில் யோகத்தை கொடுப்போம் அப்படிங்கிற மாரி ஒரு சில விஷயங்களை கரெக்டாக யோசிங்க வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் கண்டிப்பாக பயம் வந்து போகணும் பயம் வந்து உங்களை வந்து பயத்தை துரத்தி அடிக்கணும் பயம் துரத்தி அடிக்க போடும்போது தான் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் பயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஜெயிக்க முடியாது பயம் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் உங்களால் அதை வாங்கி ஒரு விஷயத்தை உணர முடியாது கண்டிப்பாக மீண்டும் ஒரு நல்லதொரு நிகழ்வில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்